வணக்கம் மாணவர்களே இன்று பதினோராம் வகுப்பு வேதியியலில் எட்டாவது பாடம் ஏர் மற்றும் வேதி சமநிலையில் உள்ள ஒரு முக்கியமான வினாவை பார்க்க போகிறோம் பிசிஎல் ஃபை அதாவது பாஸ்பரஸ் பெண்டா குளோரைடு சிதைவடைதல் வினைக்கான கேபி மற்றும் கேசி சமன்பாடுகளை வருவி முத பிசி சமன்பாடு எழுதுவோம் பிசிஎல் ஃபை பிசிஎல் ஃபை என்னாவது டிசோசேட் ஆகுது டிசோசேட்டாவில் என்ன கிடைக்குன்னா பிசிஎல் த்ரீ சிஎல் டூ இது வாய்வு தான் இது என்னது வாய்வு குளோரினோ வாய்வு சரியா திரும்ப பிசிஎல் த்ரீயும் சிஎல் டூவும் ரெண்டும் வினைபுரிந்து என்னதாக மாறுது பிசிஎல் ஃபையாகவே மாறுது இது வந்து ஒரு சமநிலை வினை வினை வந்து என்னது சமநிலையில் இருக்குது சரியா இதுக்கு என்ன எழுதணும் கேபி எழுதணும் கேசி எழுதணும் சரியா முத கேசி தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க என்னென்ன இது வினை இது வினைப்படு பொருள் இது என்னது வினை விலை பொருள் அதாவது சமநிலை வினையில் ரெண்டுமே இருக்கும் வினைப்படு பொருளும் இருக்கும் வினை விலை பொருளும் இருக்கும் சரியா இப்போ பிசிஎல் ஃபை பிசிஎல் த்ரீ சிஎல் டூ சரியா சரி இப்போது ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை ஆரம்பத்தில் நம்மகிட்ட எது மட்டும்தான் இருக்கும் பிசிஎல் ஃபை மட்டும் தான் இருக்கும் வினையே நடக்கலை வினை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் நம்மகிட்ட வினைப்படு பொருள் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ அதை ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க சரியா அப்படின்னா இது வினைப்படு இது எல்லாமே என்னது இருக்காதுல்ல அதனால் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க சரியா வினைப்பட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை எது வினைப்படும்னா பிசிஎல் ஃபை தான் அதாவது பிசிஎல் ஃபை தான் என்ன செய்யுது வினைபு வினைப்படுது அதனால் இது என்னது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் இது எது ஆரம்பத்தில் எதுவுமே இருக்காதுல்ல அதனால் இதுவும் என்னது ஜீரோ தான் இதெல்லாம் வினைப்படாது எது தான் வினைப்படும் வினைப்படு பொருள் தான் வினைப்படுது சரியா சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை சமநிலைனா சமநிலைனால என்ன இருக்கும் வினைப்படு பொருளும் உருவாயிரும் வினை விளை பொருளும் இருக்கும் சரியா வினைப்படு பொருள் வினைபுரிந்து என்ன உருவாயிரும் வினை விளை பொருளும் உருவாயிரும் சரியா சமநிலையில் ரெண்டுமே இருக்கும் ரியாக்ஷன் மிக்சரில் அதனால் இல்லை ஏ மைனஸ் எக்ஸுன்னு எழுதணும் என்ற ஃபஸ்ட்டு ஏ தான் இருந்திருக்கு எக்ஸு வினை புரிஞ்சுருக்கிறதுனால அதனால் என்ன எழுதுவோம் ஏ மைனஸ் எக்ஸுன்னு எழுதுவோம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு எழுதணும்ல அதுக்கு தான் சரியா இப்போ எக்ஸ் வினை புரிந்தால் என்ன தான் பாம் ஆகும் எக்ஸு தான் என்ன ஆகும் உருவாகும் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதான் முன்னாடி வரணும் சப்போஸ் இங்கே டூ இருந்தால் இங்கே டூ எக்ஸு வரணும் இங்கே டூ இருந்தால் இங்கே டூ எக்ஸுன்னு போடணும் சரியா இங்கே த்ரீ இருந்தால் இங்கே த்ரீ எக்ஸுன்னு போடணும் இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே என்னது ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் இங்கே எக்ஸுனா இங்கே எக்ஸு தான் உருவாகும் இல்லை இன்சியலாக ஏ இருந்ததுனால ஏ மைனஸ் எக்ஸுன்னு நம்ம எழுதுதோம் சரியா சரியா அப்போது மோலா செறிவு சமநிலையில் மோலா செறிவு மோலா செறிவுனா மோல்களின் எண்ணிக்கை டிவைடட் பை வால்யூம் இங்கே மோல்களின் எண்ணிக்கை இதோட மோல்களின் எண்ணிக்கை என்னது எக்ஸு அதோட டிவைடட் பை வால்யூம் இது இங்கே எக்ஸு டிவைடட் பை வால்யூம் சரியா அடுத்து என்ன எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைத்தாக்க விதி நிறைத்தாக்க விதி விதியின்படி நம்ம கேசி எப்படி எழுதுவோம்னு பாருங்கள் கேசி ஈக்குவல் டு அதாவது இப்போது என்ன பார்க்கணும் ரியாக்டனோட கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதுங்க இப்போ அதாவது விளை வினை பொருளோட கான்சன்ட்ரேஷன் பிசிஎல் த்ரீ கான்சன்ட்ரேஷன் சிஎல் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டாலே என்னது கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை என்னது பிசிஎல் ஃபை கான்சன்ட்ரேஷன் சரியா அது செறிவு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டாலே என்னது அது செறிவு இப்போ பிசிஎல் த்ரீ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு பாருங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனால் செறிவு செறிவு செறிவுனா என்னென்னு பாருங்கள் பிசிஎல் த்ரீக்கு என்னது எக்ஸ் ஃபை வி சரியா அதோட பவர்ஸில் ஒன்று தான் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று தான் சரியா அப்போ அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இன்ட்டு இது என்னது சிஎல் டூவோட செறிவு எக்ஸ் ஃபை வி அதை அப்படி எழுதிக்கோங்க டிவைடட் பை என்ன வரும் இதோட செறிவு பிசிஎல் ஃபையோட செறிவு ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபை வி சரியா 
இப்போ நம்ம வசதிக்காண்டி இதை மேலே கொண்டு போயிடலாம் இதை ரெண்டையும் பெருக்கலாம் மொதல் இதை ரெண்டையும் பெருக்குங்க பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அடிமானத்தை பெருக்குனா இது கீழே என்ன பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும் வி ஸ்கொயர்னு பெருக்கும் அடுத்து என்ன இருக்குது ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை விஏ அப்படியே எழுதிக்கோங்க சரியா அடுத்து ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி மேலே கொண்டு போனால் என்ன நடக்கும் இதோட தலையிலே எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை வி ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கோங்க இதோட தலையில் என்னது வி பை ஏ மைனஸ் எக்ஸு அப்படி எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன இதை க கேன்சல் பண்ணலாம் விக்கு ஸ்கொயர் கேன்சல் சரியா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை வி ஏ மைனஸ் எக்ஸு இதுதான் என்னது கேசி சரியா இல்லைனா எடுத்து எழுதிக்கோங்க கேசி சீக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸு இன்ட்டு வி சரியா இதுதான் எனது கேசி அடுத்து என்ன பார்க்கணும் கேபி பார்க்கணும் கேபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ரியாக்ஸ் அதாவது கேபிக்கும் கேசிக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் சரியா இப்போ கேசி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி பவர் டெல்டா என்ஜின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் சரியா இப்போ டெல்டா என்ஜிங்கிறது நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதை முதல் பாருங்கள் டெல்டா என்ஜி ஈக்குவல் டு எப்படி வரும் ப்ராடக்டோட மோல்ஸு அதாவது ப்ராடக்ட் இங்கே இருக்குல்ல ப்ராடக்டோட மோல்ஸ் என்ன இருக்குதுங்க ரெண்டு வினைப்படு வினை விளை பொருள் இருக்குது ஒன்று பிசிஎல் த்ரீ இன்னொன்று சிஎல் டூ இந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கேயும் ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டுனா என்ன கிடைக்கிறோம் ரெண்டு கிடைக்கும் சரியா அது பிறகு ரியாக்டனோட மோ மோல்ஸு அதாவது வினைப்படு பொருளோட மோல்ஸு இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது சரியா அதனால் ஒன்று போட்டுருவோம் மைனஸ் ஒன்று சரியா மைனஸ் ஒன்று போட்டோம் சரியா இப்போ இதை ச இதை கழித்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்போ நான் ஆர்டி டெல்டா என்ஜி இதில் அப்படியே என்ன செஞ்சுருக்கேன் அந்த ஈக்குவேஷன் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று டெல்டா என்ஜிக்கு பதிலாக அப்போ நான் கேபி ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் கேசி ஆர்டி பவர் என்ன கிடைக்கும் ஒன்று சரியா அப்போ ஆர்டின்னே நம்ம எழுதிக்கிடுவோம் சரி இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆர்டியோட ஆர்டினா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்டினா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் தான் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன தெரியும் அதாவது நல்லியல் வாய்வு சமன்பாடு பிவி சீக்குவல் டு என்ஆர்டின்னு நமக்கு தெரியும் நமக்கு தேவையானது என்னது ஆர்டி ஆர்டி தேவைனா என்ன செய்யணும் என்ன இந்த சைடு கொண்டு போங்க இப்போ பிவி பை என்னன்னு வந்துடும் சரியா இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டின் பவர் ஒன்றுன்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆர்டிக்கு பதில் இதை சப்ஜிட் பண்ணிடலாமா அப்போ நான் கேசி ஈக்குவல் டு பிவி பை என்னு அப்படி எழுதிடலாமா ஏற்கனவே கேபி தான் நமக்கு தேவை கேபி கேசி ஏற்கனவே நம்ம அந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியும் என்ன பார்த்து வச்சுருக்கோம் பார்த்து எழுதுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் எக்ஸு இன்டு வின்னு நம்ம பார்த்து வச்சுருக்கோம் சரியா சரி இங்கே என்ன அடுத்து என்ன இருக்குது பிவி பை என்னு சரியா என் இப்போ என்னுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என்ன எதுலேருந்து பார்ப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸு அதாவது மோ சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை இது வந்து பிசிஎல் பையோட மோல் மோல்கள் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டினோம்னா என்ன கிடைக்கும் மோல்களின் அதாவது சமநிலையில் உள்ள வினையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை நமக்கு கிடைச்சிடும் சரியா அப்போ நான் ஏ மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு எக்ஸு சரியா இப்போ எது எது கேன்சல் ஆகும் எக்ஸுக்கு எக்ஸு கேன்சல் ஆகிரும் ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸு ஏ ப்ளஸ்ஸு எக்ஸு சரியா அதை அப்படியே இங்கே எழுதிடுவோம் கேபி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் எக்ஸு வி பிவி பை என்னது என்னுக்கு என்ன வேலை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ்ஸு எக்ஸு சரியா இப்போ எது கேன்சல் ஆகும் விக்கு வி கேன்சல் ஆகிரும் ஃபைனலாக கேபி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இன்டு பி இந்த பி இருக்குல்ல அடுத்து ஏ மைனஸ் எக்ஸு அடுத்து என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ்ஸு எக்ஸு 
சரியா 